ఈరోజు ప్రేమ్ కుమార్ సినిమా ప్రమోషన్ కోసం వాళ్ళ ఆఫీస్కి రావడం జరిగింది ఈ గెటప్లో ఎందుకు వచ్చాము మరి కాసేపట్లో మీకే అర్థమైపోతుంది ఓ డిటెక్టివ్ వెనకాల చూశారు కదా పోస్టర్ మరి ఆ లుక్లోనే మనం ఇక్కడికి వచ్చాం మరి ఆ డిటెక్టివ్ సినిమాలో ఆ దర్శకుడు ఏం చూపించాడో మనకు తెలియదు ముందు నేనేం చూపిస్తానో మీరు అందరూ చూద్దరిగాను ఆ తర్వాత అప్పుడు ఆ సినిమా గురించి డీటెయిల్స్ తీసుకున్నాం ఈ ప్రేమ్ కుమార్ అనే సినిమా ఈ ఆగస్టు పద్దెనిమిదవ తేదీన ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది ఈ సందర్భంగా ఆ చిత్ర హీరో సంతోష్ శోభన్ ఇప్పుడు మన ముందు ఉన్నారు ఏడి హీరో 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 సంతోష్ శోభన్ అండి అట్లాగే మన హీరోయిన్ రాసి సింగ్ అలాగే మన దర్శకుడు అభిషేక్ మహర్షి మన నిర్మాత శివప్రసాద్ గారు వీళ్ళందరూ మన ముందు ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు హీరో లేడు మరిన్ని విషయాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం సార్ డైరెక్టర్ గారు ఫస్ట్ ఈ సినిమాకి ప్రేమ్ కుమార్ అంటే పికే ప్రేమ్ కుమార్ పికే పవన్ కళ్యాణ్ పికే అంటే పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానుల్ని ఇంప్రెస్ చేయడం కోసమే ఈ ప్రేమ్ కుమార్ టైటిల్ అంటే పికే టైటిల్ని పెట్టారా అంత ఆలోచించి ఉంటే నేను ఇప్పటికీ కలెక్టర్ అయ్యేవాడిని ఏమనండి ప్రేమ్ కుమార్ కాబట్టి పీకే అనుకున్నామండి ప్రేమ్ కుమార్లో పీ కే మాత్రమే ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడి వరకే పెట్ట పెట్టగలిగామండి పవన్ కళ్యాణ్ పీకేకి ప్రేమ్ కుమార్ పీకేకి ఏం సంబంధం లేదా లేదండి అంటే ఈ సినిమాలో హీరో పవన్ కళ్యాణ్ అభిమాన లేదు మేమందరం అభిమానులు కానీ అలాంటి కంపారిజన్ లేని లేవండి అసలు ఈ కథ ఎలా ప్రారంభం అవుతుంది అని అడుగుదాం అంటే ఎదురుగుండా పోస్టర్లో ఈ కథ ఎలా ముగుస్తుందో చివరికి జరిగేది చివరికి మిగిలేది ఏంటి చూసారు కదా ఇప్పుడు సినిమాలో నలుగురు ఉన్నారండి ఈ నలుగురిలో ఎవరు ఎవరిని పెళ్లి చేసుకుంటారు ఎవరిని ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోవచ్చు ఎవరు ఎవరిని పెళ్లి చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఎవరు పెళ్లి చేసుకుంటే ఎవరు హర్ట్ అవుతారు ఎవరితో ఎవరు వెళ్తారు ఎవరెవరు మిగిలిపోతారు అనేది సినిమా అంటే క్లియర్గా చెప్పినట్టున్నాయి రాసి సింగ్ సినిమాలో మీరు ఎవరిని పెళ్లి చేసుకుంటారు రియల్గా ఎలాంటి హస్బెండ్ మీరు కోరుకుంటారు సినిమాలో అయితే మీకు ఎయిటీన్ ఆగస్ట్కో తెలుపు తెలిసిపోతుంది కానీ రియల్ లైఫ్లో ఏం అనుకోలేదు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు అంటే మీకు అంత నమ్మకం కలిగించే అంశం ఈ సినిమాలో ఏంటి ఏముంది ఎందుకు అని అంటే ఈ సినిమాని బాగా సీరియస్గా తీసుకోకుండా బాగా సీరియస్గా తీసుకొని చేశాం తీసుకోకుండా తీసుకోకుండా తీసుకొని చేశారు ఏం తీసేసి చేశారు సీరియస్నెస్ సీరియస్నెస్ అంటే కామెడీ సినిమా అన్నారు ఇప్పుడే బాగా సీరియస్గా కామెడీ సినిమా చేశారు అలా చేయడంలో సీరియస్నెస్ ఉందండి చేసిన తర్వాత సీరియస్గా లేదు అంత సీరియస్గా చేసినప్పుడు మూడేళ్ళు రెండేళ్ళు ఎందుకు పట్టింది సార్ ఈ సినిమా అంత సీరియస్గా చేశాం కాబట్టి సీరియస్నెస్ సినిమాలో వద్దనుకున్నాం కాబట్టి ఎంత టైం పట్టింది కొంచెం టైం పట్టింది ప్రేమ్ కుమార్కి పెళ్ళి అవుతుందా చేసుకుంటారు ఒక డిటెక్టివ్గా అది కనిపెట్టాల్సిన బాధ్యత కూడా మీ మీద ఉంది కదండి సరైన సమయంలో సరైన చోట సరైన అమ్మాయిని సరైన వారు పెళ్లి చేసుకుంటారు రచయితల నుంచి దర్శకులు అయిన వాళ్ళు చాలా మంది నాని ఇండస్ట్రీలో అవును కానీ సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ సార్ లాంటి కొంతమంది మాత్రమే ఇండస్ట్రీలో బాగా పెద్ద సక్సెస్ కొట్టిన వాళ్ళు కంటిన్యూ అవుతున్నాం సో మీరు రచయిత నుంచి అలాగే ఆర్టిస్ట్గా కొట్టుకొని చేసి రచయిత నుంచి దర్శకులు అయిన వాళ్ళు మీరు సో మీరు మీ ఈ సినిమా ఎంచుకోవడానికి డైరెక్షన్ సైడ్ రావడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే మనకు ఎవరు తెలియక ఎటల్లో తెలియక అలాంటి టైంలో ఉన్నప్పుడు వచ్చింది అవకాశం అనుకొని ఎంటర్ అవుతాం కదా అలా అనుకొని చూసిన వాళ్ళు నాలో ఒక నటుడిని చూశారు చేద్దాం అనుకుంది ఇదే కాకపోతే నేను ఎక్కాల్సిన ట్రైన్ కొంచెం లేట్ అయ్యి ఈ టైం వరకు వచ్చింది నాకు తెలియక అడుగుతాను అసలు మొదటి నుంచి ఈ సినిమా ప్రమోషన్లో నాకు తెలిసి ఎక్కడా సంతోష్ కనపడలేదు ఇప్పుడు కూడా మీ అందరికీ కనపడుతున్నా నాకు కనపడట్లేదు కానీ మీ యొక్క కనపడటం ఇప్పుడు 
ఓ పది మందికి మంచి ఒక ఏదో అబద్ధం నిజం చేయొచ్చు తొమ్మిది మందిలో అందరూ ఏంటి అంటారు పదివాడు కూడా అలా ఆలోచన వస్తుంది అది నా పరిస్థితి అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు సంతోష్ బాబు ఇక్కడ ఉన్నారని మీరు ముగ్గురు చెప్తున్నారు ఓహో నేను ఉన్నారనుకుంటున్నాను వీళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు కదా సార్ అంటున్నారు నాకేం అర్థం కాని పరిస్థితి సో ఎందుకు అసలు ఆయన్ని ఇంతవరకు స్క్రీన్లో ప్రమోషన్లో ఎంత ఎందుకు మీరు అవాయిడ్ చేయడం జరిగింది దాని వెనుక ఉన్న రహస్యం ఏంటి అంటే ఇది బేసిక్గా ప్రేమ్ కుమార్కి అదే అండి పాపం మా ప్రేమ్ కుమార్ తప్పిపోయాడు మేము ఎదుగుతున్నాం ఎక్కడ ఉన్నాడు పెళ్ళి కాక డిప్రెషన్లో ట్రైలర్ చూశాడు కదా లాస్ట్లో పారిపోయాడు కదా ఇంకా రాలే అంటే అమ్మాయిల కోసం తెలియదు సార్ హర్ట్ అయిపోయి ఉన్నాడు వాళ్ళ అమ్మ రిక్వెస్ట్ చేసింది ఫ్రెండ్ సుందర్లింగం రిక్వెస్ట్ చేశాడు గర్ల్ ఫ్రెండ్ చేసుకుందాం అనుకున్న వాళ్ళు అందరూ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఆ పిల్లలతో సహా కానీ రావట్లే ఈ గెటప్ చూస్తే చంటబ్బాయిలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి ఆ పోలికలు డిటెక్టివ్ కింద అదేమైనా చేసుకోవచ్చు అదేమైనా లింక్ ఏమైనా ఉందా ఈ సినిమాలో మీ ట్రైలర్లో చూసిన చూ చూపించినట్టు డిటెక్టివే కానీ స్పెసిఫిక్ కేటగిరీ డిటెక్టివ్ ఇతను కేవలం పెళ్ళిళ్ళు పెటాకులు చేయడం జనాల్ని విడగొట్టడం ఇలాంటి వాటిల్లో స్పెషలైజేషన్ చేసినాడు అనమాట సో ఆయనత వరకే వాడు చేసే ఆ ప్రేమ్ కుమార్ అనే వాడు చేసే డిటెక్షన్ కానీ లేకపోతే ఇన్వెస్టిగేషన్ కానీ ఉంటుంది చంటబ్బాయిలో చిరంజీవి గారు సీరియస్ డిటెక్టివే మా దానిలో కాదు కాకపోతే ఆ చూసి పెరిగాం కాబట్టి వాటి ఛాయలు కొంచెం కనిపిస్తాయి అంటే ఈ మధ్యన మొన్న కుక్కతో పెళ్ళి ఓ సినిమా వచ్చింది అట్లాగే వర్షాలు కురనప్పుడు కప్పలతో పెళ్లి చేస్తారు అట్లాగే చెట్లకి పెళ్ళిళ్ళు చేస్తారు అట్లాగే ఈ ప్రేమ్ కుమార్కి మీ సినిమాలో పెళ్ళి ఎందుకు అవ్వదు దాని రీజన్ ఏంటి ఏం చెప్తున్నారు మీరు ఈ సినిమాలో ప్రేమ్ కుమార్ అనేవాడు పాపం చాలా వర్షిక జాతకం ఉంటాడు ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు పెళ్ళి కాదు ఒక నాలుగైదు సార్లు పీటర్ మీదే పెళ్ళి ఆగిపోతుంది సో బేసిక్గా ప్రేమ్ కుమార్ ఎవరు అని అంటే మనం చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్న సినిమాల్లో క్లైమాక్స్లో హీరో వస్తాడు హీరోయిన్ ఫాదర్ తోటి మాట్లాడతాడు చాలా పెద్ద స్పీచ్ ఇస్తాడు త్రీ రెండు మూడు గంటల్లో కరిగిపోని కరగ కరగని హీరోయిన్ ఫాదర్ అప్పటికప్పుడు కరిగిపోయి అమ్మాయిని ఇచ్చి పంపించేస్తాడు కానీ ఎవరన్నా ఆ పెళ్లి మండపంలో ఇంకోటి ఉంటాడు పాపం వాడి ఇంట్లో చెప్తూ వచ్చి ఉంటాడుగా అందరికి కార్డ్ చేయించి ఉంటాడుగా లక్ష లక్షలు ఖర్చు పెట్టి ఉంటాడుగా ఆడి గురించి మాత్రం ఆడియన్స్ పట్టించుకోడు డైరెక్టర్ పట్టించుకోడు ఎవడు పట్టించుకోడు వాడి కదే ప్రేమ్ కుమార్ కదా స్ట్రాంగ్ ఇండిపెండెంట్ గర్ల్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ లైక్ జస్ట్ లైక్ హౌ ఐ ఎమ్ లిటిల్ ఫనీ లిటిల్ రెస్పాన్సిబుల్ లవింగ్ Actually, I did not act in the film. Exactly my personality I showed in the film. So, overall, I really, really enjoyed this movie. How they are saying, no, we took the movie seriously. But we all had so much fun in the film. Because while shooting also, if there is a joke in the film, sometimes we are laughing. Even after cut, we are not able to do reshoot because such funny scenes we have shot. And uh, very good vibe on the set. So overall, I have uh, extremely good vibes from the film okay. and character Neetra. I am a slim guy and I am a boy friend who is dating and I am a slim guy 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 and I am a slim guy. I am a slim guy and I am a slim guy and I am a slim guy. I am a slim guy and I am a slim guy and I am a slim guy and I am a slim guy. I will also do it because Jim is not working. Re- really? <laughs> I will also do it. Good suggestion. గుడ్ సజెషన్ సో డేటింగ్ చేయడం వల్ల స్లిమ్ అవుతాం బాడ్ అయితే డేటింగ్ అండ్ బ్యాడ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ డేటింగ్ విత్ బ్యాడ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ యు గెట్ స్లిమ్ డేటింగ్ విత్ గుడ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ యు గెట్ బ్యాడ్ సో ఏ నమ్మకంతో మీరు ఇన్ని కోట్లు ఈ కథలో మీకు కావాల్సింది చాలా వరకు అన్ని దొరుకుతాయండి 
అలా మా సినిమాలో నవ్వుకోవడం అనేది చాలా ఇంట్రీగింగ్ పాయింట్ అండి కదే కొత్తదండి మీరు ఇప్పటి వరకు తను చెప్పినట్టు కానీ మీరు చూస్తున్న ప్రమోషన్ కానీ క్యారెక్టర్ కానీ ఇంక్లూడింగ్ మా సినిమా టైటిల్ ఫాంట్ కానీ మా పోస్టర్లు కానీ అదే కొత్త కదే కొత్త కొత్తగా ఉంటుంది కాబట్టి మీకు నచ్చద్దు అనేది ఆలోచన మీకు డబ్బు మూవీది ఈ ప్రేమ్ కుమార్నే మీ డబ్బు మూవీగా ఎందుకు ఎంచుకున్నారు వచ్చి ఈ కథ ఎందుకు ఎంచుకున్నాము అని డబ్బు మూవీగా డ్రీమ్ కదా సార్ ఇన్నేళ్ళ పాటుగా నేను అనిరుద్ నే ఇద్దరం కలిసి రాస్తూ ఉంటాం చేసింది ఒకటే పని రాయడం అంటే రేపు పొద్దున షూటింగ్ ఉంది అన్నంత హడావిడిగా రాస్తూ ఉండేవాళ్ళం రోజు అలా రాస్తూ రాస్తూ చిన్న ఒక ఒక కలెక్షన్ ఏర్పాటు చేసుకున్న ఇవి మన దగ్గర ఉన్న కథలో అని ఏ రోజైతే శివ వచ్చి సినిమా చేద్దాంరా అని అన్నప్పుడు చార్ట్ మీద ఉన్న కథలన్నీ లిస్ట్ అవుట్ చేసి ఒక ఇరవై ముప్పై ఎన్నో వచ్చాయి ప్రియారిటీ లిస్ట్లో ఇది ఒకటి అంటే ఇది కామెడీ సినిమా ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ బేస్డ్ సినిమా అన్నట్టుగా ఉన్నప్పుడు సరే ఇది కూడా చెప్పినప్పుడు అందరికీ ఈ కథ నచ్చింది అందరికీ ఇది నచ్చింది అందరం ఓకే ఇదే చేస్తున్నాం అని ఫిక్స్ అయిన తర్వాత స్టార్ట్ చేసాం హీరో పెళ్ళి అవ్వకుండా చెడగొట్టే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా బయట హీరోకి సినిమాలో చెడగొట్టే వాళ్ళ ఉన్నారు ఎలా ఏ కారణం చేత ఏ లోపం లోపాలి రే తలరాతే లోపం అనుకుంటారు కానీ అంటే అలాంటి అలాంటి క్యారెక్టర్ గురించి మనం బయట డిస్కస్ కూడా చెయ్యం నిజంగా ఎవడికన్నా అలా జరిగితే ఒకసారి ఊహిస్తేనే భయంకరంగా ఉంటుంది సో దాన్ని కామికల్ వేలో చూపించు సరే మీరు మూడు శాఖలు రచయితగా దర్శకుడుగా యాక్టర్గా ఈ ముగ్గురిని ఎవరు ఎవరిని డామినేట్ చేశారంటే ఈ సినిమా విషయంలో రచయిత పార్ట్ ఆఫ్ మీ ఈజ్ మోర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అట్లీస్ట్ ఏజ్ వైజ్ చాలా ముందు చిన్న వయసులో స్టార్ట్ అయ్యి చాలా నేర్చుకొని ఇచ్చేసాం కాబట్టి దెన్ డైరెక్టర్ దెన్ యాక్టర్ టీజర్ రిలీజ్ అయినప్పుడు చాలా కన్ఫ్యూజ్గా ఉంది అర్థం కాల టైలర్ రిలీజ్ అయినప్పుడు కొంచెం బెటర్ ఓకే ఓకే అండి రేపు సినిమా ఎలా ఉండబోతుంది సీరియస్గా కామెడీ సినిమా చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ చేసి మిమ్మల్ని అక్కడ రిలీఫ్ చేస్తాం హెయిర్ హాస్టర్ నుంచి సిల్వర్ స్క్రీన్ ఎలా అనిపిస్తుంది మీ జర్నీ సేమ్ హీ బికేమ్ యాక్టర్ బట్ హీ వాంట్ టు బికమ్ అ డైరెక్టర్ ఐ బికేమ్ దాట్ బట్ ఐ ఆల్వేస్ వాంట్ టు బికమ్ అన్ యాక్టర్ సో చిన్నప్పటి నుంచి నాకు యాక్టర్ అవ్వాలి యాక్టర్ అవ్వాలి యాక్టర్ అవ్వాలి ఎనీ వన్ యూస్ టు ఆస్క్ మీ నా వెన్ ఐ వాజ్ అ కేట్ వాట్ డి వాంట్ టు బికమ్ ఐ యూస్ ఎ హీరోయిన్ బన్న లైక్ ఐ యూస్ టెల్ మై పేరెంట్స్ హీరోయిన్ బన్న సో అది అయిపోయింది నాట్ స్ట్రేట్ బట్ గుమ్ గుమ్ కే ఐ కేమ్ యూర్ పర్టికులర్గా స్మాల్ మూవీస్ మెయిన్ సంగీత ప్రాధాన్యత ఉన్న సినిమాలు ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి సో ఈ సినిమా కామెడీ ఎంటర్టైన్మెంట్గా వెళ్ళిపోతున్నా కానీ మ్యూజిక్ అనేది బాగా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ సినిమాకి అనంత్ శ్రీకార్ ఎలాంటి సంగీతాన్ని అందించారు అనంత్ శ్రీ అనంత్ శ్రీకర్ ఒక రకంగా సినిమాకు ఒక ఫ్రెష్నెస్ క్రియేట్ చేశాడండి సో వీ మేడ్ షూర్ దట్ అంటే ఎక్కడ కూడా మనం జనరల్గా కామెడీ సినిమాలో వినే టెన్ ప్లెట్ సౌండ్లు కానీ అలాంటి సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ అలాంటివి ఏవి వాళ్ళ సో మీకు చూస్తున్నంతసేపు చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది అండ్ ఎక్కువ ఫ్యూజన్ మ్యూజిక్ వాడా అంటే రెండు స్టైల్స్ ఫ్యూజ్ చేసి కర్ణాటిక్ వెస్టర్న్ లేకపోతే ఈ టైప్లో ఫ్యూజ్ చేసి వాడామన్నమాట సో యాక్చువల్లీ ఈ పాటలు ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ సర్ప్రైజ్ యూ అంటే ఇలాంటి సినిమాలో అలాంటి పాటలు ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు అలాంటి పాటలు ఇన్ ద సెన్స్ మామూలుగా ఏదో టైం పాస్కి వెళ్ళిపోతున్నట్టుగా అనిపించదు కథలో బ్లెండ్ అయ్యే ఉంటాయి సౌండ్ చాలా కొత్తగా ఉంటుంది అది నేను మీకు రాసివ్వగలను బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కానీ పెట్టిన పాటలు కానీ లేకపోతే చిన్న చిన్న బిట్ సాంగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కానీ మీకు వినడానికి చాలా కొత్తగా ఉంటాయి కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుంది దట్స్ ఫర్ షూర్ జనరల్గా కొన్ని సినిమాలకి ప్రమోషన్ విషయంలో కానీ దేంట్లో మెయిన్ హీరో హీరో కనపడకపోతే ఆ సినిమాకి బస్ ఉండదనే భయంతో 
హీరో మీద డిపెండ్ అయ్యి ఆ దర్శకుడు కానీ ఆ నిర్మాత కానీ అందరూ కోరుకుంటారు ఉంటారు హీరోని మ్యాక్సిమం ఫోకస్ చేస్తూ అంత రిక్వెస్ట్ చేస్తూ చేసుకుంటారు సడన్గా హీరో రాకపోతే ఫస్ట్ ఏమనుకుంటారంటే ఓహో వీళ్ళిద్దరికీ కథ విషయంలో గొడవైంది లేకపోతే తీసినప్పుడు డైరెక్టర్ గీనికి గొడవైంది లేదా ప్రొడ్యూసర్ గీనికి గొడవైంది ఇట్లా దానివల్ల దూరం అయ్యేదేమో లేదంటే రిమ్యూనరేషన్ ఏమైనా అనుకున్న రిమ్యూనరేషన్ ఇవ్వలేదేమో అంచేత హీరో రావడం మానేసేడేమో అంచేత వీళ్ళు దాచేసేరేమో అని ఇలా రకరకాల కామెంట్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది పర్టికులర్గా మీ సినిమా పని ప్రమోషన్ నుంచి హీరో లేకుండానే ప్రమోషన్ జరుగుతుంది ఎక్కడ ఆ ప్రేమ్ కుమార్ ఎక్కడ ఆ ప్రేమ్ కుమార్ ఎక్కడ సో సంథింగ్ డి డిఫరెంట్ అయితే అలా అనుకునే వాళ్ళకి ఒక నిర్మాతగా మీరు ఇచ్చే సమాధానం ఏంటి ప్రేమ్ కుమార్ ఎక్కడ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా మేము కావాలని చేసింది కాదండి ప్రేమ్ కుమార్ పారిపోతున్నాడండి పెళ్లి చేసుకోవడానికి భయపడుతున్నాడు ఇవాళ డిటెక్టివ్గా చాలామందిని విడగొట్టాడు సో వాళ్ళు వెంట పడుతున్నారు కొడదామని ఇలా వంద ఫ్యాక్టర్లు ఉన్నాయండి ప్రేమ్ కుమార్ ఇది కావాలని చేసింది కాదు కథ మమ్మల్ని అడుగుతుంది ఒకలాగా అండ్ కథ ఏది డిమాండ్ చేస్తే అదే చేయాలనుకునేది ఫస్ట్ నుంచి మేము అనుకున్నాం మాట సో మిస్సింగ్ అయిన ప్రేమ్ కుమార్ క్యారెక్టర్ గురించి మిస్సింగ్ అయిన ప్రేమ్ కుమార్ ఫీల్ అవుతున్నాడు సార్ మరి తన గురించి అడగపోతే ఫీల్ అవుతే ఏమవుతాడు అడగండి బాబు ఉండు అడిగిస్తా మీ క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పండి మీ క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పండి ఏమన్నారు మీ సినిమాలో హీరో క్యారెక్టర్ ఇలా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది పాపం బాగుంటుందని అనుకున్నాం సార్ పాపం ఇలా రకరకాలుగా సగం రోజులు పెళ్లి బట్టలు వేసుకొని సగం రోజులు డిటెక్టివ్ వేసం వేసుకొని ఇలా పాపం బాగానే కష్టపడ్డాడు అంటే జనరల్గా సినిమాల్లో హీరో అనేవాడికి ఒకసారి పెళ్ళి అవుతుంది లేకపోతే రెండు సార్లు పెళ్ళి అవుతుంది మా వాడు సగం సేపు అదే పనిలో ఉన్నాడు అదే బట్టల్లో ఉన్నాడు మొదటి సీన్ నుంచి ఎవరి సీన్ వరకు ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ లాస్ట్ అలానే ఉంటాడు మధ్యలో సో పాపం అలా దీనిలో పెద్దగా మురిసిపోయి దీనిలో లవ్ ట్రాక్ ఉంటుంది లవ్ సీన్లు ఉంటాయి ఉండవు చేయాల్సింది కామెడీ మాత్రమే సో ఒక రకంగా చేస్తున్నప్పుడు చేస్తున్న వాడికి కంఫర్ట్ చేయించుకుంటున్న మాకు కంఫర్ట్ అండ్ ఇంకో రకంగా చూస్తే మేము అనుకుంది పాపం అరే డివేట్ లేని లేవు అంటే సినిమా హీరో అని డిఫైన్ చేసే కొన్ని ఉంటాయి చూసారా మన తెలుగు సినిమాకి అవేం లేవు సో అలా ఏమన్నా ఫీల్ అయ్యాడేమో అని నేను ఫీల్ అవుతున్నాను అని వాడు ఫీల్ అవుతాడేమో అది సార్ వాడు ఫీల్ అయింది సంతోష్ బాబుని చుట్టూ తిరిగే మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ గురించి మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ ఫస్ట్ వాడు హీఈస్ మిస్టర్ సుందర్లింగం సుందర్లింగం ఏం చేస్తాడా లింగం ప్రేమ్ కుమార్కి సోలో స్నేహితుడు చాలా తెలివైన వాడు అని వాడు ఫీలింగ్ చాలా ఆలోచించి చాలా డీప్ థింకింగ్ చేసి ఒక అద్భుతమైన సలహా ఇస్తాడు ఆల్మోస్ట్ ప్రతిసారి కొట్టించుకుంటాడు జనాల చేత జనాల ఓకే సో ప్రేమ్ కుమార్ అనేవాడు ఎన్నిసార్లు అయినా వాడిని ట్రస్ట్ చేస్తాడు ఈ సినిమా పర్టికులర్గా ఎడిటర్ గ్యారీ ఈ మధ్యనే స్పై అనే సినిమా తీసి ఆయన ఆ బిజ్లో ఉండిపోయి మీ సినిమాకి ఏమన్నా లే డిలే చేయడానికి ఆయన కూడా ఒక కారణమా ఈ సినిమా రిలీజ్ చేయడం విషయంలో సో గ్యారీ ఈ సినిమాకి వర్క్ చేయడం మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు ఆయన డైరెక్టర్ అయిపోయాడు కదా ఇప్పుడు అవును సార్ డైరెక్టరు ఎడిటర్ కాకముందు ఫ్రెండ్ సార్ బేసిక్గా ఓకే సో ఆ రిలేషన్షిప్ బయట ఏదన్నా అవ్వచ్చు కానీ ఇక్కడ మాత్రం అదే ఈ సినిమా పూర్తిగా ఆయన ఎడిటింగ్ చేసిందా ఆయన ఆయన ఇచ్చిన అవుట్పుట్ గురించి అండ్ తను కాకుండా నేను ట్రైలర్కి ఇంకొక అబ్బాయిని తీసుకున్నానండి శ్రీకర్ అని తన్ని ఫేస్బుక్లో ఫ్యాన్ ఎడిట్స్ చేస్తూ ఉంటే చూసి చాలా ర్యాండమ్గా మెసేజ్ చేసి రమ్మన్నాను కలవమని తను చాలా ఫెంటాస్టిక్గా చేశారు ఏదైతే టీజర్ ట్రైలర్ చూసారో తను చేసిన అనమాట ఎందుకంటే మేము చూసి 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 నాకు పర్టికులర్గా అన్నిసార్లు చూసి దాన్ని మాకు దానిలోంచి ఇంకా కొత్తగా ఏం తెలియ రావట్ల పర్స్పెక్టివ్ 
సో ఇలా ఎవరితోటైనా ట్రై చేద్దామని ఈ డిస్కషన్ జరిగినప్పుడు నాకు తన వర్క్ నచ్చి ఒకసారి సినిమా చూపించాను చూపిస్తే అసలు మేము ఎవరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేయని యాంగిల్ నుంచి కథ ఓపెన్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు ట్రైలర్కి కానీ దీనికి కానీ సో వీళ్ళిద్దరూ పనిచేశారు ఫస్ట్ కాపీ చూసిన తర్వాత ఓ దర్శకుడిగా తొలి అనుభవం అమ్మాయి అనిపించింది సార్ అయిపోయిందని వదిలించుకుందాం అనుకున్నారా వదిలించుకోవడం కాదు సార్ వదిలించుకోవడం కాదు అంటే ఏమవుతుందంటే ఇన్నేళ్ల నుంచి అమ్మాయి అనే పదం కొన్నేళ్ళకి ఉపయోగిస్తారు కదా ఆ రిలీఫ్ ఉంటుంది చూసారా చి అది వేరు అమ్మాయి అనేది వేరు అదో ప్రశాంతత అనమాట అంటే ఇన్నేళ్ల నుంచి అప్పుడెప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి సినిమాలు చూసి మధ్యలో డైరెక్టర్ అవ్వాలని ఏదో చేసి 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 ఈ పాయింట్కి వచ్చేసరికి యాక్చువల్గా ఈ ఈ హడావిళ్ళలో ఈ ప్రెషర్లో మనం ఈ జర్నీ అంతా మర్చిపోతాం రెండు నిమిషాలు అసలు ఈ పాయింట్కి రావడానికి ఎంత కష్టపడి అటు ఇటు పాక్కుంటూ డేక్కుంటూ పరిగెత్తుకుంటూ ఇక్కడ వరకు వచ్చామనేది మర్చిపోతాం బట్ ఒక్కసారి అది అయిపోయి డిఐలో ఫస్ట్ అంటే మొత్తం అయిపోయి ఆ కలర్ తోటి తర్వాత డిటిఎస్ చేసుకుని డిటిఎస్ థియేటర్లో చూసినప్పుడు విత్ సౌండ్ ఒక చిన్న రిలీఫ్ వస్తుంది అమ్మాయి ఇక్కడ వరకు వచ్చాం ఇక్కడ వరకు తీసుకొచ్చాం మీకు ఇదే మొదటి సినిమా నిర్మాతగా సో మీ ఇన్స్పిరేషన్ నిర్మాతల్లో ఎవరు అనుకోవచ్చు ప్రతి నిర్మాత ఇన్స్పిరేషన్ అండి ఐ థింక్ దట్ వర్క్ ఈస్ ద ఇన్స్పిరేషన్ మోర్ దాన్ పీపుల్ బికాస్ దట్ విల్ టాక్ మోర్ చిన్న చిన్న సినిమాలు అంటే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఎదుర్కోవాలి అలా మీకు ఎదురైన ప్రాబ్లమ్స్ ఈ సినిమా విషయంలో ఏమైనా జరిగాయా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి పుస్తకం ఉందా మొత్తం విచ్ ఈస్ గివెన్ మీ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ మీ పెయిన్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ మీ హార్డ్షిప్స్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ మీ లాడ్ ఆఫ్ ప్లెజర్ మేకింగ్ ఇట్ ఒక రకంగా చాలా ఎంజాయ్ చేశాను మంచి టైం ఇచ్చింది నాకు ఈ జర్నీ అంతా చాలా ఫ్రెష్గా ఫ్రెష్గా ఒక తెలియని పర్స్పెక్టివ్ నాలో కూడా అంటే ఒక ఒక సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ బిజినెస్లో ఉన్నప్పుడు ఒక మొనటోనస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వస్తుంది బట్ దిస్ ఈస్ గివెన్ మీ అనదర్ సెట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ వేర్ యూ కెన్ థింక్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే నా వేరే బిజినెస్లో కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఈ పర్స్పెక్టివ్ ఈ కథలో మీకు ఏ పాయింట్ నచ్చి ఈ సినిమాని ధైర్యంగా పొడి చేయడానికి ముందుకు వచ్చాను నేను సినిమాకి వచ్చేది ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం అండి మీరు నాకు మెసేజ్ ఇస్తారంటే ఫోన్కి పంపించండి కానీ సినిమాలో నాకు మెసేజ్ కన్నా ఎక్కువ నాకు ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాలండి ఎందుకంటే నేను డబ్బులు ఇచ్చి మీ దగ్గరకు వచ్చేది నాకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు బయట నేను ఎంతో డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్లో ఉండొచ్చు బయట కానీ థియేటర్కి వచ్చిన తర్వాత మనం ఒక రెండు వందల మంది ఒక దగ్గర కూర్చొని మనం ఇక్కడ ఎందుకు కూర్చున్నావు అని ఆలోచిస్తే ఓన్లీ ఎంటర్టైన్మెంటే కనిపిస్తుంది సో ఎంటర్టైన్ అవ్వగలిగితే నాకు అది చాలా పెద్ద రిలీఫ్ థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు ఏదో చిన్న చిరునవ్వు ఉంటుంది బయటకు వచ్చినప్పుడు బాగా హీరో పెద్ద హీరోయిజం సినిమా ఉంటే బయటికి వెళ్ళంగానే పెద్ద హీరోయిక్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది అలా ఏదో రకంగా మనం ఎంటర్టైన్ చేయాలి ఆ ఎంటర్టైన్ చేయడంలో కామెడీ అనేది ఈజ్ వాట్ వి చూస్ బికాస్ తెలుగుతో పాటుగా మీ మదర్ టంగ్ పంజాబీ హిందీ హిందీ నీలో చేయడం లేదా అదర్ లాంగ్వేజ్ చేయడం ఇష్టపడతారు సో యాక్చువల్లీ ఐ డిడ్ నాట్ థింక్ దట్ ఐ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ తెలుగు చిన్నప్పటి నుంచి యాక్టర్ ఐ వాంట్ టు బికమ్ అన్ యాక్టర్ కానీ నెవర్ థాట్ దట్ ఐ వుడ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఓవరాల్ సౌత్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ దట్ టైమ్ ఐ డిడ్ నాట్ ఈవెన్ నో తెలుగు ఈజ్ డిఫరెంట్ తమిళ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ కన్నడ ఈజ్ డిఫరెంట్ మలయాళం ఈజ్ డిఫరెంట్ నౌ ఐ నో దట్ తులు ఈజ్ ఆల్సో డిఫరెంట్ భోజ్పురి సౌత్ ఐఎమ్ జస్ట్ సెయింగ్ కవరింగ్ సౌత్ not even sometimes you say no that you plan something else but god has other plans for you that is what happened with me everyone wants to shift bombay and start from scratch start for hindi but i as now everyone knows that because of my job i shifted to i came to hyderabad and from there i got some opportunities and slowly 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 i built my career here so now that i'm working in south i would love to work here in south are you punjabi no oh. i'm shatri rajput okay okay ante okay. okay. janlaga bollywood nunchi heroines ante ee telugamma lu kuda bombay ki vellipoyi akka nunchi vaste manaki ekku avakasu vastayi lethe other languages tamil english ki vellesthe vastayi atla heroines ekku mandi atla anukuntaru telugamma ide konchu gommani avakasu raakopochani atla ekku mandi feel avutaru ala ippudu tollywood lo cheyatame oka adrushta ki feel avutaru bombay heroine gani evaraina ekkada other languages ekku proud ga feel avutaru meer tollywood 
ఇండస్ట్రీ గురించి మీరు ఏం చెప్తారు సో బిఫోర్ ఐ డి నాట్ రియలైజ్ ఆఫ్టర్ వర్కింగ్ వర్క్ చేయిన తర్వాత సినిమాలు చేశారు కదా మొత్తం అది ఆఫ్టర్ పని చేయిన తర్వాత ఇక్కడ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ పర్సనలీ దిస్ ఈజ్ అగైన్ మై పర్సనల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ పీపుల్ హియర్ ఆర్ మచ్ మోర్ ప్రొఫెషనల్ మచ్ మోర్ స్వీటర్ అండ్ వెల్కమింగ్ టు వర్డ్స్ ఎనీ వన్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఇఫ్ యూఆర్ ఫ్రమ్ హిందీ యూఆర్ ఫ్రమ్ తమిళ్ యూఆర్ ఫ్రమ్ మలయాళం ఇండస్ట్రీ హియర్ పీపుల్ సీ టాలెంట్ అండ్ దే ఆర్ ఓపెన్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ హిందీ అగైన్ ఇట్స్ అ బిట్ ట్రిక్కీ ఫర్ మీ ఐ ఐ ఫీల్ కంఫర్టబుల్ ఇన్ ఐ ఫీల్ ఐమ్ సౌత్ ఇండియన్ నౌ ఐ డోంట్ ఫీల్ నౌ యూ సే నో యూఆర్ నార్త్ ఇండియన్ ఐ ఫీల్ లైక్ నో సో ఐ ఎమ్ జస్ట్ లైక్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఐ ఎమ్ ఫ్రమ్ హియర్ బికాస్ ఎవ్రీ వన్ మేడ్ మీ ఫీల్ లైక్ దాట్ ఆర్ మేబీ యూ టాక్ అబౌట్ దిస్ ఫిల్మ్ అభిషేక్ శివ సంతోష్ ఫ్రమ్ డే వన్ దే డిడ్ నాట్ మేక్ మీ ఫీల్ లైక్ ఎనీథింగ్ దట్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆర్ ఇట్స్ అ సీరియస్ షూట్ ఆర్ యూ డోంట్ నో తెలుగు ఆర్ యూ యూ ఆర్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ నాట్ ఈవెన్ వన్స్ సో ఐ ఐ ఫీల్ రియలీ హ్యాపీ ఐ ఫీల్ రియలీ ప్రౌడ్ దట్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ హియర్ ఇన్ సౌత్ and now to everyone wants to come here so why should i go <laughs> everyone wants to come here alage aha valdi paapam pasivadu yes oh my god he knows everything ella <laughs> andi you know everything yeah. Yeah. tell me the new film i signed with whom navin chandra no no that's done he already finished now oh new film i signed <laughs> i think any big star huh any big star yeah for me yeah <laughs> tell me no, i can't tell right now why you mir kanukondi you you have to now you take five minutes make okay. some calls <laughs> okay okay okay, <laughs> okay i said okay so ante oka movie chestuntu tarvata ott cheyadam anedi entha varaku correct anukuntunna so <clears throat> there was a time in between covid or just after covid finished everyone big stars everyone was doing uh, somewhere ott some big stars i can name it right now also why because it is more approachable towards audience easily you can watch it easily and uh, i just wanted to take a chance in short uh, st- i like the story and the banner was good the character was good again that that, that is also completely funny on a funnier side but i just wanted to do it once and i did it ippudu present chaala mandi ento baagunte gaani theater ku raavatla ento nachithe o chinna cinema especially mo chinna cinema ki aithe ott lo chestaga chuddam ane bhavam tote baaga unnaru mee cinema ni ott lo vache varaku wait cheyakanda theater ki enduku vachi choodali first kaaranam cheppamantara promotions chustene meeku ardham ayyindadi ivi ila theesa unte cinema ila theesuntam సో ఏదైతే వెటకారం కానీ లేకపోతే ఏదైతే సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ కానీ ఏదైతే చూస్తున్నారో సినిమాలో హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఎక్కువే ఉంటుంది అండ్ చిన్న సినిమా కాబట్టి ఇంట్లో చూద్దాం అనే దానికంటే యాక్చువల్గా మీరు గమనిస్తే కామెడీ సినిమాలు మనం థియేటర్లో చూస్తేనే మనకు నచ్చుతాయి ఎందుకు అని అంటే యాక్చువల్గా మనతో పాటు ఇంకో రెండు వందల మంది మూడు వందల మందో ఉంటే అందరు కలిసి నవ్వుతూ ఉంటే అది తీసుకొచ్చే ఆనందం వేరు ఆ సౌండ్ సిస్టంలో ఆ ఫుల్ క్లారిటీతో చూస్తున్నప్పుడు ఇంట్లో మధ్యలో ఒకసారి నవ్వచ్చు ఒకసారి మనం నవ్వకపోవచ్చు కానీ అదే పనిలో ఉన్నప్పుడు చూస్తున్నప్పుడు యాక్చువల్గా కామెడీ సినిమాలు నాకు అనిపించేది థియేటర్లో బాగా వర్కౌట్ అవుతాయి థియేటర్లో బాగుంటాయి చూడ్డానికి సో ఈ మూడు కారణాలు బేసిక్గా సో ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చి చూడండి డిసప్పాయింట్ అయితే చెయ్యం మాటలు కొత్తగా ఉంటాయి కథ కొత్తగా ఉంటుంది యాక్టర్లు యాక్చువల్గా ఎరగొట్టారు మీరు యూ విల్ బీ సర్ప్రైజ్ విత్ పర్ఫార్మెన్సెస్ అట్లీస్ట్ మీకు చూస్తున్నప్పుడు ఏ దెబ్బట్టు కనిపిస్తుంది వీళ్ళేంటి కొత్తగా అంటే కొత్తగా ఇన్ ద సెన్స్ ఏదో తేడాగో చేస్తున్నారు లేకపోతే ఈ సరిగ్గా చేయట్లేదు ఇలాంటివి ఉండదు సో సుదర్శన్ సుదర్శన్ది అసలు సెకండ్ హాఫ్లో వీల్ కిల్ ఇట్ మేనేజర్ క్యారెక్టర్ అనుకుంటున్నాను ట్రైలర్లో అనిపిస్తుంది హీరో మేనేజర్ క్యారెక్టర్ హీరో ఏమో రైజింగ్ స్టార్ రోషన్ ఓ అంటే మీకు ఇక్కడ ఇండస్ట్రీలో హీరోల మేనేజర్ గురించి బాగా అనుభవం అయ్యి దాంట్లో ఎవరి గురించి రాసింది కాదు 
ఇది ప్యూర్లీ ఎలా అని అంటే ఒక్కడు కన్నింగ్ మనిషి ఉన్నాడు అనుకోండి బాగా కన్నింగ్ ఉండి వాడు ఎప్పుడు మ్యానిపులేటివ్గా మాట్లాడుతూ అవతలోడు ఏం మాట్లాడితే మనం ఏం మాట్లాడాలి ముందే ప్లాన్ చేసుకొని ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు అలాంటి వాడి పక్కన మీరు గమనిస్తే ప్రతిసారి రియాలిటీ చెక్కకి ఒకటి ఉంటాడు అంటే వాడిని ఇలా కాదు ఇలా అని చూపించడానికో లేకపోతే వాడికి రియాలిటీ చూపించడానికి ఒకడు ఉంటాడు గ్యారంటీగా సో హీరో కాబట్టి పక్కన హీరో మేనేజర్లా పెట్టాం అంటే మీ ఎక్కడైనా మీ కథ వినిపించడం కోసం హీరో ఫస్ట్ మేనేజర్ హీరో మేనేజర్లు అడుగుతాం కదా అట్లా చేద్దు అనుభవం ఎదురయ్యి ఆ క్యారెక్టర్ పెట్టేస్తాడు అయ్యాక్చువల్లీ హీరో మేనేజర్ల మీద ఎక్కువ లవ్తో పెట్టాడండి నెగిటివ్గా ఉండదు సార్ అదే చెప్తున్నా సుదర్శన్ క్యారెక్టర్ యూ విల్ లవ్ ఇట్ ఓకే అంటే నెగిటివ్గా చూపించినట్టు ఏదో హీరో మేనేజర్ నెగిటివ్గా చూపించినట్టు అలా ఉండదు సో కొన్ని ఉంటాయి కొన్ని ఒకటి రెండు ఇంటర్నల్ సినిమా జోకులు ఉంటాయి స్నాక్స్ కుప్మా పెట్టడం ఇట్లాంటివి అనమాట సో అట్లాంటివి చూసినప్పుడు ఎవరికన్నా కాలుతుంటుంది ఉప్మా స్నాక్స్ ఏంటర్ అని ఆ టైప్లో అలా కొన్ని ఉంటాయి బట్ మోస్ట్లీ ఆ హీరోకి కౌంటర్ వాడు వాడు వేస్తున్న వాడి వాడికి ఉండే వక్రబుద్ధికి మనోడు కౌంటర్ అనమాట పక్కన ఉండి మీ ప్రొడక్షన్లో ఏం స్నాక్స్ పెట్టారు వాళ్ళని అడగాలండి దాని స్నాక్స్ అని ఎందుకంటారు దానికి ఉప్మా పెట్టడం ఏంటి అది ఏదో సార్ బర్గరు కనీసం బజ్జీలు బోండాలు పెట్టిన తింటారు పునుగులు అంత అంత పాజి కూడదు పునుగులు చాలు రోడ్డు మీద బజ్జీలు కూడా పర్లేదు ఏదో కూర ముక్కలు ఆకుకూరలు పెట్టినా కూడా ఓకే ఉప్మా అని దాని వంటకం అని కష్టం ఇప్పుడు ఆకుకూరలు పెట్టాలంటే బయట రేట్లు మండిపోతున్నాయి కూరగాయలు పెట్టాలంటే చాలా దారుణంగా ఉంది అందుకే ఉప్మానే బెటర్ అంటారు ఉప్మాలు టమాటో లేకుండా సరే వధువు కావలను ఎస్ నో బార్ కాస్ట్ నో బార్ డైవర్స్ ఓకే విడోస్ ఆల్సో వెల్కమ్ మా ఏంటిది మా వాడికి చాలా పెద్ద హృదయం అండి ఎవరైనా పర్లేదు ఏజ్ తేడా ఉన్నా పర్లేదు వాళ్ళ యాభై ఏళ్ళు ఉన్నా పర్లేదు అంటే పిల్లలు అయినా ఓకే విడోస్ అయినా ఓకే అంటే ఎన్ని పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుంటాడు అలాగా ఒకటి కాకే సారీ ఏడు పంత వాడికి ఒకటి కూడా కాక చివరికి స్ట్రైట్గా వచ్చే సంబంధాలు రాక గర్ల్ ఫ్రెండ్లు అది కూడా వర్కౌట్ అవ్వక మరి అంత తెలియలేదు గర్ల్ ఫ్రెండ్ అని ఇంప్రెస్ చేసి ఇంత తెలియలేదు మళ్ళీ ఇవేమి వర్కౌట్ అవ్వక ఇంక అన్ని నో బార్ ఎవరైనా పర్లేదు చివరికి చివరికి హీరోయిన్ని పెళ్లి చేసుకుని ఈ పాటలు చూపిస్తారు లేదా పాట టూ ఏదైనా ఉందా అదే సార్ ఇప్పుడు త్రీ సారీ సిక్స్టీ టూ కాబట్టి సార్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ మోర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ టూ పాయింట్ సిక్స్ క్రోర్స్ నెక్స్ట్ పార్ట్ టూ పార్ట్ టూ ప్లాన్ చేద్దామని సార్ ఓకే అలా చంద్రమండలంలో సెట్ వేసి చంద్రమండలంలో పెళ్ళి గ్రాండ్గా చేద్దాం మన రాకెట్ సక్సెస్ అయింది వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నారు మళ్ళీ వెళ్ళిపోదాం సార్ ఏమో అందే మా వాళ్ళకి కూడా చెప్పాను చెప్పులో కొనుక్కొని రెడీగా ఉండమని ఎక్కేటం అది వెళ్తున్నప్పుడు శ్రీహరికోటలో ఎక్కేసి వెళ్ళిపోవటం అలా పార్ట్ అలా చే పార్ట్కి నో బార్ అని పెట్టాడు నెక్స్ట్ పార్ట్ బార్లో తీస్తాడని నా బాధ నాకు పెట్టాడు ప్రేమ్ కుమార్ పార్ట్ టూ తీస్తాడేమో బార్లో బార్లో ఇక్కడ నో బార్ అని పెట్టి మీ కో స్టార్ సంతోషోభన్ గురించి మీరు ఏం చెప్తారు సంతోషోభన్ గురించి సో హీ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ వీ నో దట్ హీ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ యాక్టర్ వాట్ ఐ పర్సనలీ లైక్ అబౌట్ హిమ్ ఈజ్ హిస్ కామెడీ టైమింగ్స్ ఆర్ అమేజింగ్ యూ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ ఇఫ్ హీస్ యాక్చువల్లీ డూయింగ్ ద కామెడీ ఆర్ ఈస్ సీయింగ్ ద లైన్ ఆర్ వాట్ హీ ఈస్ డూయింగ్ ఫస్ట్ థింగ్ సెకండ్ థింగ్ హీ విల్ లర్న్ ద డైలాగ్స్ లైక్ దిస్ ఐ డోంట్ నో హౌ రైట్ Yes. Like this. Okay. He will see big, big dialogues also he will remember. 
<laughs> and I struggle with that. That is very uh, like plus point he has. Otherwise, he's extremely fun to work with. Very cool. And uh, now I can't think of Santosh as Santosh. It's Prem Kumar for me. Okay. No Santosh. Prem Kumar. 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 Completely. Oh, whole set, he was Prem Kumar only. Same character. Natika, me target anti. Feature lo, me real anti. <laughs> this really feels like an interview. <laughs> target, I te, I never thought of any target. In the Kunte, we plan, but that doesn't happen because, again, God has different plans for us. I just want to go one step up, one step up, one step up. That is the only target I have right now. Because, again, if I say something that doesn't happen, then you will come and ask me next film. You said this, this did not happen. <laughs> so, Allah target le do. Obviously, everyone wants to be successful, but we all always should be prepared for worst also. So we don't want to get disappointed. So I just always aim for one level up. And today, yeah. today 300 crores movie la access over there. So next to thousand crore, oh, can we keep it low? Okay. okay. Yalla numbers bad yalla yalla Humble anti, people. Okay. Yalla anti identification this column as a yalla, as a yalla, actor. Yalla, identification. And the yalla anti pair this column put naaru. Name, a popularity. very good performer, first thing. Then after actress, heroine or good dancer or what, first very good performer. And uh, I want to be known, obviously we want to be heroine or actress or you know dance well, do dance numbers, masala songs, do a very good uh, films. But first what I personally want is to be known as a very good actor and performer. Like this girl can do everything. Everything. I don't want to be categorized. That is. But this cinema, oko artist ki oko experience is nindi. Every main heroines and main artists ko. Ala, e prem kumar cinema lo me realant experience me kundha. I oko mata chetta. E this is the only film where there is no seriousness in the character. मतलब complete film. All the films, whatever you are speaking about, about whatever the films you are saying, just Papam Pasewadu is very different. That time, this was the only film where I can be myself. Like Rashi is Netra, Netra is Rashi. So whoever wants to know Rashi, they go, they go and watch the film. It's the same as Netra. I didn't have to put extra hard work or uh, act. And another plus point, Abhishek never sat with me and said, Ki, do this much, do like this, do like this. He explained the scene, go do whatever you want. That was that I got so much area and so much space to perform. That is what uh, experience I gained from here. And uh, you can see the vibe. They are like friends. Nothing like producer, nothing like director. Even when Santosh, Santosh is here, but as you can't see him. But when you see him, the vibe is completely different. All jokes, fun. And then it's like in between, between fun we are shooting. That is what I take from the film that you don't have to be seriously working to get a serious output. It can be fun, it can be amazing. Other films, I don't have this good <laughs> experience. <laughs> I can't say much, but not this good experience. Natra Angels Tundi. Movie, no? Yes, movie. Movie, no? Can I check? Yeah. What can I speak? Wedding planner. Can I speak? Uh, so, not do. How much I can tell, I don't know right okay, now. Okay, okay, okay. <laughs> not climax, but till there you can. See, he's a friend now. I can tell him. Thank you. Okay. Thank you. He's a friend Such plus night. detective. <laughs> this is what he does. <laughs> he's actually detective, na? <laughs> so, in the film, Netra is a wedding uh, planner. Yeah, that is what. I can't speak much. Good director will kill me later. I accept climax. <laughs> tell me. Uh, complete story. I can and tell. And the Kadhi Mountain, sir. And okay, if I say Rondo anything. Mountain, the Kadhi basic guy. Ye majlo reveal hai na kya nahi. So ye karo mother bet na. Break ei pot nahi. Alla. Chota ke chala slim ko onna. Oh na, thank you so much. So now I don't have to make boyfriend na to get slim. Now I don't have to make boyfriend to get slim. Okay. Unnar me boyfriend. You find me na one. Nice, nice guy, okay. 
కాదు మీరు ఇందాక అన్నారు కదా మీరు బాయ్ ఫ్రెండ్ ఒళ్ళు తగ్గాలంటే బాయ్ ఫ్రెండ్ డేటింగ్ కానీ వెళ్తాను రెడీ కానీ అన్నారు కదా అందుకు వస్తాను అడుగుతున్నా సినిమాలో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉందండి థియేటర్ కు వస్తే మిమ్మల్ని డిసప్పాయింట్ చేయం ఆడియన్స్ ఖచ్చితంగా థియేటర్ లో ఎంజాయ్ చేస్తారు మీరు ఉన్నంతసేపు థియేటర్లో యూ విల్ కంటిన్యూస్లీ లాఫింగ్ యూ విల్ యూ విల్ ఎంజాయ్ ద ఫిల్మ్ వీ డిడ్ ఎ గుడ్ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఈజ్ వాట్ వీ బిలీవ్ చాలా మంచి సినిమా చేసామని నమ్ముతున్నాం ఆల్ దట్ వీ కెన్ ఆస్క్ ఇస్ గివ్ అస్ వన్ ఆపర్చునిటీ విల్ మేక్ యూ ఫీల్ బెటర్ ఐ డోంట్ డిసప్పాయింట్ యూ దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ ఐ కెన్ సే ఆడియన్స్ పాయింట్ మీరు మూవీ కెమెరా చూసి చెప్పాలి ఓకే ఓకేనా అందరికీ నమస్కారం సైబరీ నార్త్ ఇండియన్ హీరో అందరికీ నమస్కారం నమస్కారం కొంచెం కొంచెం తెలుగు వచ్చు కానీ ఇంగ్లీష్లో చెప్తా ఓకే సో జస్ట్ లైక్ దిస్ హౌ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఫన్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ వెన్ యూ గో వాచ్ ద ఫిల్మ్ యూ విల్ నాట్ స్టాప్ లాఫింగ్ అనదర్ థింగ్ ఇట్స్ ఫుల్ అవుట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫిల్మ్ సో ఇట్ హ్యాస్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ దట్ యూఆర్ నాట్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ అండ్ వీఆర్ నాట్ గోన్ అ రివీల్ but uh, give us a chance and we have put all the hard work obviously everyone puts hard work in the film but we have put hard work and uh, we have played ourselves and not characters so please go and watch on august 18th and give us all the love nenu camera ke cheppala sir ha chustara nenu ah prem kumar cinema enduku choodali ఎందుకు అంటే బాగుంటుంది కాబట్టి అంటే బేసిక్గా మేము నమ్మి తీసాం నవ్వించడానికి తీసాం చూసిన వాళ్ళు ఎస్ మాకు నవ్వు వస్తుంది బాగుంది అనుకున్నప్పుడే ప్రమోషన్స్ కూడా స్టార్ట్ చేసాం ప్రమోషన్స్లో కూడా జనాలు నవ్వుతున్నారు కాబట్టి సినిమా కూడా అలానే ఉంటుంది మీరు ఇప్పటివరకు అయితే సినిమా గురించి ఏవైతే చూస్తూ వచ్చారో దానికి హండ్రెడ్ టైమ్స్ సినిమాలో గ్యారంటీ కొన్ని సర్ప్రైజులు కూడా ఉంటాయి బాగుంటుంది వచ్చి చూడండి ఒకసారి కలుద్దాం థియేటర్లో మోమాటం లేకుండా కలుద్దాం అది విషయం నాకు కనిపించని మీకు కనిపించే సంతోష్ శోభన్ సినిమా గురించి ఏం చెప్తాడు చూద్దాం సంతోష్ చెప్పరా గట్టిగా చెప్పు ఐదో తారీఖు చెప్తాను ఏది వినిపిస్తుంది నాకు ఓ వినిపించిందా ఫైనల్గా ఐదో తారీఖు ఐదో గంట ఐదో తారీఖు తర్వాత మీకు చెప్పేస్తా మనోభావాలు హావభావాలు మోహన్ వ్రత్ మోహన్ వ్రత్ తెలుసా మోహన్ వ్రత్ కొంచెం సిగ్గర్ అండి మోహన్ వ్రతం పాటిస్తాను మావిడు నిత్య పెళ్లి కొడుకు కాబట్టి ఈ సెటప్ లో ఎప్పుడు ఉన్నా పెళ్లి చూపులానే ఉంటుంది మాకు మీ హీరోకి రియల్ గా పెళ్లి ఎప్పుడు జరిపిస్తున్నారు రియల్ గా ఒకటి చేస్తే చేసుకుంటే బాగోదు సార్ అది దట్ ఈస్ మ్యారేజ్ కాబట్టి నేను మిమ్మల్ని చేసుకోమంటలా అతనికి పెళ్లి ఆయన రెడీగా ఉన్నాడండి ఎప్పుడు చేసుకోమన్నా మ్యారేడ్ సింగిల్ మ్యారేడ్ స్టిల్ సింగిల్ ఒకసారి అయిందండి పెళ్లి మీకు ఒకసారి అయింది మీరు రెండోసారి చేసుకుంటే వచ్చి ఆ మమ్మల్ని పడతారు అలా కదా నేను అడిగింది సంతోష్ బాబానికి రియల్ గా ఎప్పుడు పెళ్లి జరిపిస్తారు యాజ్ అ ఫ్రెండ్ గా యాజ్ అ డైరెక్టర్ గా మీరు అంటున్నారు ఎప్పుడు ఒకళ్ళని చూసి బాగుంది ఓకే చేసుకుందాం మా అంటే అప్పుడు మిగతా కదుపుతాం అంతేగా లేకపోతే మనం బలవంతంగా చేసాం అనుకోండి అటు ఇటు అయింది అనుకోండి మనం పట్టుకుంటారు కదండి కష్టం అండి పెళ్లి అలా చేసుకోకూడదండి సో ఇదండి ప్రేమ్ కుమార్ టీంతో చిట్ చాట్ హీరో ఉన్నాడు కదా ఉన్నాడు మీకు వినిపించినాడు నాకు వినిపించింది కాబట్టి ఓకే ఉన్నాడు సో కాబట్టి సో మళ్ళీ ఎయిటీన్త్ మీరు కూడా ప్రేమ్ కుమార్ థియేటర్లోనే చూసి ఈ సినిమాని పెద్ద హిట్ చేసి మా ఫ్రెండు ఈ చిత్ర నిర్మాత ఆయన్ని ఆస్వాదిస్తే ఇంకా మరెన్నో సినిమాలు తీయాలని 
ఆయన ప్లాన్లో ఉన్నారు కాబట్టి పరిశ్రమ కూడా బాగుంటుంది కాబట్టి అలాగే డబ్ల్యూ సినిమా ద్వారా ఈ సినిమా డైరెక్టర్గా ఆయన పరిచయం కావటం అభిషేక్ గారు సో ఆయన కూడా బోలే అవకాశాలు వస్తాయి అలాగే హీరోయిన్ ఆల్రెడీ నాలుగైదు సినిమాలు చేస్తుంది అనుకోండి ఇంకెవరు వార్స్ వస్తూ ఉన్న హీరోలను కూడా ఎంచుకుని ఆవిడ చేస్తుంది కాబట్టి ఈ సినిమాను గ్యారంటీకి ఇచ్చారు కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ బాయ్